హాయ్ అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనండి సుధాని ముందుగా అందరికీ వెల్కమ్ టు సుధాస్ కిచెన్ అండ్ తెలుగు బ్లాగ్స్ అండి ఈరోజు అందరికీ హ్యాపీ సండే అండి అందరూ హ్యాపీ సండే ఈరోజు హ్యా సండే కదండి క్లైమేట్ కూడా చాలా కూల్ కూల్గా ఉంది వర్ష పడుతుంది అనమాట ఈరోజు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే బిర్యానీ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి చికెన్ బిర్యానీ సండే అంటే అందరూ ఇంటి దగ్గర ఉంటారు కదా స్పెషల్స్ ఉంటాయి కదా రోజు అడవిడి అడవిడిగా క్యారేజీలు అవి సర్దుకుంటూ అడవిడిగా ఉంటాం కదండి ఇక ఈరోజు మాత్రం ప్రశాంతంగా తీరుపడుగా వంట చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నానండి వంట చేయడానికి అలాగే నేను ఆనియన్స్ నానబెట్టేసుకున్నాను అనమాట నానబెట్టుకుంటే ముందే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు నానబెట్టుకుంటే ఆనియన్స్ తొక్కు త్వరగా వచ్చేస్తుంది అని దానిపైన ఉంటుంది కదా పొట్టు ఆ తొక్కు అంతా త్వరగా వచ్చేస్తుంది అనమాట అయితే ఏం లేదండి ఈరోజు నేను హెడ్ బాత్ చేశాను పొద్దున్నే ఇంకా స్టార్ట్ చేశాను అనమాట హెడ్ బాత్ చేసేసి ఇంకా వంటలోకి వంట గదిలోకి స్టార్ట్ అయిపోయాను వర్క్ చే నా పని ఉంటుంది కదండి వంట పని ఇంకా ఆదివారం అయినా ప్రిపరేషన్ ఉంటుందిగా మనకి సో ఇంకా రెడీ చేసుకోవడం కానీ వచ్చేసాను అనమాట ఆనియన్స్ అన్నీ నేను ఇలా కట్ చేసేసుకోవడం కానీ నానబెట్టి ఉంచుకున్నానండి అయితే ఏమైందంటే మీకు ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆనియన్స్ కట్ చేసేటప్పుడు వచ్చే వారం ముచ్చుకలు ఉంటాయి కదా అవి కూడా తీసేసుకోవాలంటండి ఎందుకంటే ఈ ఆనియన్స్ పండించేటప్పుడు అది ఎక్కువ మందులు వాడతారు కదండి ఆ మందులు అవి వాడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడే స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయంట మందులు మందు పవర్ అంతా స్టార్టింగ్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు నేను తీస్తాను చూడండి ఎజ్జులు అలా తీసేసుకోవాలంటుంది నాకు ఎవరో చెప్పారు బట్ గుర్తులేదు కానీ ఇది మాత్రం నేను ఎప్పటి నుంచో ఫాలో అవుతున్నాను అనమాట అలా ముందుది తీసేసుకుంటా తీసేసుకుంటే మంచిది అంటండి నేను తీస్తాను చూడండి ఇప్పుడు అట్లా రిమూవ్ చేసేసుకుని ఆనియన్ వాడుకోవాలన్నమాట అది అట్లా వాడుకుంటే మంచిది అనమాట సో ఏంటండి ఈరోజు మీ అందరిది స్పెషల్ ఏంటి ఇవాళ బాగా వర్షం పడుతుంది అంటే కొంచెం చినుకులు పడుతున్నాయి మరి వర్షం ఏం పట్టలేదు బట్ చల్లగా ఉందండి వాతావరణం అంతా అక్కడ ఎలా ఉందండి అందరికీ వాతావరణం వర్షాల సీజన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు అందరూ కూడా హాట్ వాటర్ తాగండి ఎందుకంటే ఎక్కువ వచ్చే నీరు ఒక అంతా కొంచెం ఇప్పుడు ఈ వాతావరణం చల్లగా ఉండడం మూలంగా ఎక్కువ వాటర్ ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతాయండి ఇప్పుడు అంతా ఫీవర్లు అన్నీ బయట ఎక్కడ చూసినా వైరల్ ఫీవర్లేనండి కాబట్టి అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి హాట్ వాటరే తాగండి ఎక్కువ మ్యాక్సిమమ్ తర్వాత నేను ఈ సండే వ్లాగ్ మొత్తం అన్నీ వీలైనంత మట్టుకి షేర్ చేశానండి నేను కుదిరినంత మట్టుకి సండే రోజంతా రోజంతా చేసింది పెట్టలేదు కానీ కొన్ని కొన్ని మాత్రం మీ అందరికీ షేర్ చేశాను అనమాట ఇందులో తప్పకుండా చివరి వరకు ఈ వీడియో చూడండి ఇంకేంటండి విషయాలు తర్వాత నిన్న నేను వీడియో ఏమీ షేర్ చేయలేదండి సండే వ్లాగ్ మండే పెడదాం కదా అన్నట్టుగా ఈరోజు అంటే ఏమీ నా సండే ఏమీ వ్లా వీడియో షేర్ చేయలేదనమాట సో అందరూ మా మండే వీడియో సండే జరిగిందంతా మండే వస్తుంది కదా అన్నట్టుగా నేను ఈరోజు ఏమీ వీడియో పెట్టలేదండి ఓకేనండి ఈ వీడియో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి అయితే తర్వాత నేను బిర్యానీ స్పైసెస్ తీస్తుంది అనమాట పక్కన ఆనియన్స్ ఇంకోసారి వాష్ చేయడానికి అని తీసుకెళ్ళాను టకటక అన్నీ చేసేసుకుంటే సండే ఎక్కువ టైం వంట గదిలో ఉండకుండా త్వర త్వరగా అయిపోతే అయిపోవడానికే చూసుకుంటానండి నేను అన్నీ చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి కదా నా రెసిపీస్ అన్నీ సో ఆనియన్స్ కట్ చేసేస్తే ఇంక వంట స్టార్ట్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట
నేను ఆల్రెడీ చికెన్ కడ నీట్గా వాష్ చేసుకుని దాంట్లో ఉప్పు కారం పసుపు అలాగే కొన్ని పట్టించి కొంచెం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకున్నానండి అలాగే రెండు లెగ్ పీసులు తీసుకొచ్చారు దానికైతే ఉప్పు కారం పసుపు పట్టించి తర్వాత కొంచెం పెరుగులో కలిపి మ్యాగ్నెట్ చేసి అది కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేశాను అనమాట ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా ఫ్రిడ్జ్లోనే ఉన్నాయండి అవి హాఫ్ అన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత తీసి వంట చేస్తాను అనమాట అందుకని ముందే క్లీన్ చేసేసుకున్న అప్పుడు చేసేసుకుని ఆ తర్వాత నేను మిగిలిన పని చేసుకున్నాను అనమాట అది ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకున్నాను దాన్ని మొత్తం కట్టింగ్ కట్ చేయడం అయిపోయిందండి ఇంక బిర్యానీ పెట్టేద్దాం స్టవ్ మీద బిర్యానీ స్పైసెస్ చూసారు కదా ఇవన్నీ నేను ఇందులో యాడ్ చేసేస్తాను అనమాట చెక్క మొగ్గాయిని నేను చికెను ఇంతే తీసుకున్నాను అని ఏమీ లేదండి అర కిలో కిలో అలా ఏం లేదు రెండు లెగ్ పీసులతో చేద్దామని అనుకుంటున్నాను అనమాట సో అందుకని ఇంక కొలత ఏమీ లేదు బిర్యానీ స్పైసెస్ మాత్రం కొంచెం నా రైస్కి తగ్గట్టుగా తీసుకున్నాను అంతే తర్వాత ఆనియన్స్ వేయించుకున్నాను పచ్చిపిప్పకాయలు ఆనియన్స్ ఇవన్నీ గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చే వరకు వేయించుకొని తర్వాత కొంచెం అల్ల వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేసి తర్వాత చికెన్ పీసెస్ వేస్తాను అనమాట ఇవన్నీ వేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కదా బిర్యానీ స్పైసెస్ అన్నీ వేగుతున్నాయండి ఇవన్నీ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలన్నమాట అయితే ఏమైందంటే నేను ఆల్రెడీ రైస్ మామూలు రైసే తీసుకున్నానండి నేనేం బిర్యానీ రైస్ అలా ఏం తీసుకోలేదు ఇంట్లో వాడే రైస్ అయితేతోనే చేసేస్తున్నాను ఎందుకంటే తర్వాత అవి నేను కొంచెం నానబెట్టుకొని ఉంచుకున్నాను అనమాట ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అది కూడా చికెను నా మ్యాగ్నెట్ చేసి పెట్టుకున్నప్పుడే నేను మా రైస్ కూడా మ్యాగ్నెట్ నానబెట్టి శుభ్రంగా నీట్గా కడిగేసుకొని నానబెట్టుకున్నానండి కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుంటున్నానండి ఇది గో ఇది కూడా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలన్నమాట ఎంచుకుంటే ఇప్పుడు టమాటోస్ వేసుకుంటున్నాను తర్వాత నేను పక్కన ఆల్రెడీ ఉల్లిపాయలు కట్ చేసుకుని ఉల్లి చట్నీ అది ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నానండి తర్వాత కొంచెం పక్కన బాండి పెట్టుకుంటున్నాను కర్రీ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి చికెన్ బిర్యానీలోకి మళ్ళీ కర్రీ ఏంటి అనుకుంటున్నారా లేదండి నేను చికెన్ మ్యాగ్నెట్ చేసి పెట్టాను అన్నాను కదా టూ పీసెస్ తీసుకొచ్చారు దాట్ వాటితోనే బిర్యానీ చేయమన్నారు అనమాట సో వాటితోనే చేస్తున్నాను తర్వాత దీనికి ఒక ఒక గ్లాస్ రైస్ తీసుకున్నాను అనమాట నేను ఆ రెండు పీసెస్ కోసం తర్వాత నేను పక్కన కర్రీ చేస్తున్నాను కర్రీ ఖచ్చితంగా ఇందులో కర్రీ ఉండాలన్నారనమాట ఉంటే బాగుంటుంది అన్నారు సో నేను కర్రీ కూడా పక్కన ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను తర్వాత ఇదేమో కొంచెం బాగా వే బాగా చికెన్ బాగా వే ఉడకాలన్నమాట అదే బాగా ఆయిల్ పైకి తేలే వరకు మగ్గిన చేయాలి అందులోనే తర్వాత ఇలా ఎవరైనా బిర్యానీ చేసే చేస్తే కనుక నా స్టైల్లో చేసామంటే నా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి నేనైతే ఇలాగే షేర్ ఇలాగే చేస్తానండి బిర్యానీ కొంతమంది దమ్ బిర్యానీ చేసుకుంటారు బట్ నేను అట్లా చేయలేదు ఎందుకంటే బిర్యానీ రైస్ కాదు కదా అది మామూలు రైస్ కాబట్టి నేను ఇలాగే ప్రిపేర్ చేసేస్తున్నాను అనమాట సో కొంచెం ఆయిల్ తేలిందండి పైకి తర్వాత ఏం చేస్తున్నానంటే కొంచెం బిర్యానీ పౌడర్ ఉంటుంది కదా తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకున్నాను కొంచెం బిర్యానీ పౌడర్ పౌడర్ బిర్యానీ స్పైసెస్ అన్నీ కలిపి బిర్యానీ పౌడర్ రెడీ చేసుకుంటాం కదండి అది కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలండి మొత్తం ఇదంతా మిక్స్ చేసేసుకొని మళ్ళీ కొంచెం సేపు మగ్గనివ్వాలి దాన్ని పెద్ద హైరాన్ ఏం పడిపోకలేదండి మనం ఆల్రెడీ ముందే అన్నీ ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాం అనుకోండి స్నానానికి వెళ్ళే ముందే నేను అన్నీ ప్రిపేర్ చేసేసుకుని నాన్ వెజ్ అది ముందే కడిగేసుకున్న తర్వాత స్నానానికి వెళ్ళి వచ్చాను అనమాట ఈ లోపు ఇది మ్యాగ్నెట్ అవుతుంది ఈ లోపు నేను వచ్చి వంట స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట అందుకని చెప్పేసి అన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకుని వెళ్తే మనం రాగానే టకటక అయిపోతాయండి ఇంకేం పర్లేదు నేను ఒక గ్లాసు రైస్కి రెండు గ్లాసు రెండు గ్లాసులు వాటర్ పోసుకున్నాను అనమాట అందులో కొంచెం బాగా బాయిల్ అయ్యేలా చూసుకోవాలి ఆల్రెడీ చికెన్ కొంచెం మ్యాగ్నెట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంక వాటర్లో బాయిల్ అవుతుంది చికెన్లో ఉన్న టేస్ట్ అంతా కూడా రైస్కి పడుతుంది అనమాట ఆ వాటర్కి పడుతుంది అనమాట ఆ వాటర్ తర్వాత అందులో రైస్ వేస్తాం కాబట్టి ఇంకా రైస్ కూడా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట సో నేమైతే నేనైతే ఇలాగే చేస్తానండి ఇది బిర్యానీ మామూలుగా నేను చికెన్ వేయకుండా నేను చికెన్ వేయకుండా వెజ్ బిర్యానీ కూడా ఇలాగే చేస్తాను అనమాట చికెన్ లేకుండా అందులో వెజిటేబుల్స్ వేసి వెజ్ బిర్యానీ కూడా ఇదే స్టైల్లో చేస్తానండి నేను 
మీకు బయట చల్లగా ఉంది కదా స్పైసీగా బిర్యానీ బాగుందనమాట చాలా టేస్టీగా ఉందండి ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఇలాగా తర్వాత వాటర్ వేస్తాను కదండి కొంచెం బాయిల్ అవనివ్వాలి బాయిల్ అయిన తర్వాత నేను రైస్ వేస్తాను అనమాట ఇప్పుడు నేను నీట్గా వాష్ చేసి పెట్టుకున్న రైస్ని జాలీలో వేసుకొని వాటర్ లేకుండా చేసుకోవాలన్నమాట ఆ తర్వాత ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలండి చూసారు కదా వాటర్ బాయిల్ అవుతుంది దీన్ని ఏమీ వరకు కథ పక్కర్లేదు అండి ఇంకా ఒకసారి ఇలా రైస్ వేసిన తర్వాత ఒకసారి సాల్ట్ చూసుకుని రైస్ వేసేసుకుని ఒకసారి కదిపితే చాలు అనమాట ఇంక మనల్ని ఏం చెప్పలేదు ఇట్లా మొత్తం జాలీలో వేసుకున్నానండి రైసు ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకుని మూత పెట్టేస్తే చాలు ఒక్కసారి పొంగు రానివ్వాలన్నమాట పొంగు వచ్చిన తర్వాత సిమ్లో పెట్టేసి మూత పక్కకు పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి ఇంకా అన్నం పొంగుతు అన్నమాట మంచి స్మెల్ వస్తుంది అప్పుడు ఇంకా అయిపోయినట్టే మనం వచ్చి చూసుకుంటే సరిపోతుంది అన్నమాట ఇలా పొంగుతుంది కదండి ఇప్పుడు కొంచెం ఒకసారి కదిపేసుకొని సిమ్లో పెట్టేసుకుంటే అయిపోయినట్టే అనమాట ఇలా మరుగుతున్నప్పుడే మంచి వాసన వస్తుందండి మంచి వాసన వస్తుంది అనమాట సిమ్ ఒక టెన్ మినిట్స్ అవి చూసుకుంటే రైస్ ఇలా అయింది అనమాట ఇట్లా మెదిపి చూసానండి కొంచెం అడుగుని ఇంకా చెమ్మ ఉంది ఇంకా అడుగుని వాటర్ ఉందన్నమాట సో కొంచెం సేపు ఉంచుకుంటే బాగుంటుంది అనిపించింది నాకు సో కొంచెం అలా పెట్టేసుకుని మళ్ళీ కొంచెం ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అవి చూసుకుంటే రైస్ మొత్తం చక్కగా ఉడికిపోయి చాలా పొడి పొడిగా వచ్చేసింది అనమాట లోపల చికెన్ కూడా బాగా మగ్గి ఉడికిపోతుందండి ఆల్రెడీ మనం ఆయిల్లో బాగా మగ్గించాము అలాగే రైస్తో పాటు అది కూడా కుక్ అవుతుంది కాబట్టి చక్కగా కుక్ అవుతుంది అనమాట తర్వాత నేను చూసారు కదా ఇంకా రైస్ అయిపోతుంది నేను ఇంకా ఏముందంటే నేను హెడ్ బాత్ చేశాను కదా మీకు చెప్పాను కదండి హెయిర్ టిప్స్లోనే హెడ్ బాత్ చేసిన ప్రతిసారి మన దువ్వెన్లు వాష్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి నేను అన్ని అన్ని స్టవ్ మీద రెడీ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి ఇంక మళ్ళీ అట్ల అట్ల వెళ్ళే పని లేదు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దువ్వెన్లు ఒకసారి వాష్ చేసి పెట్టేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పేసి వాష్ చేసేస్తుంది అనమాట ఏం లేదండి పాత బ్రష్ ఉంటుంది కదా పాత బ్రష్తో ఆల్రెడీ ముందు నానబెట్టేసుకుంటే వాటర్ త్వరగా వదిలిపోతుందండి ఏమైనా జిడ్డు అది ఉంటే అలా కాదనుకుంటే అప్పుడు తర్వాత అయినా సరే డిష్ వాష్ ఉంటుంది కదా విమ్ కానీ ఫ్రిల్ కానీ ఉంటుంది కదా అది వేసేసుకుని పాత బ్రష్ పెట్టుకుని ఒకసారి క్లీన్ చేసేసుకుంటామేనండి అంతే పెద్ద శ్రమ ఏం ఉండదు అనమాట అలా క్లీన్ చేసేసుకున్నామంటే తీసుకెళ్ళి ఒకసారి ఆరబెట్టేసుకుంటే తర్వాత మనం జుట్టు ఆరిన తర్వాత ఒకసారి దువ్వేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలా ప్రతిసారి వీకెండ్కి ఒకసారి అయినా తల స్నానం చేసిన ప్రతిసారి దువ్వల్ని వాష్ చేసుకోవడం మాత్రం కంపల్సరీ అండి మర్చిపోవద్దు సో అది మంచి టిప్ అనమాట హెయిర్ హెయిర్ ఫాల్ అవ్వకుండా మన హెయిర్ ఏమీ డాండ్రఫ్ లాంటిది పట్టకుండా ఇదవుతుంది అనమాట నా నా దువ్వులతో పాటు ఇంట్లో ఉన్న అన్న దువ్వులు క్లీన్ చేసేస్తానండి అదే రోజు ఇంకా నా వంట కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట బిర్యానీ చూసారా రెడీ అయిపోయింది అయిపోయింది అండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసే నేను కెమెరా సెట్ చేయడం సరిగ్గా కుదరట్లేదన్న అందుకని అలా సెట్ చేస్తున్నాను అనమాట వంట చేసేటప్పుడు నేను కనబడాలి అలాగే వంట చేసే వంట కనబడాలంటే అసలు అవ్వట్లేదండి ఇంకా ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాను త్వరలో ఇవన్నీ సెట్ చేసేస్తాను తర్వాత నేను ఒక పక్కన కర్రీ రెడీ చేసుకుంటున్నాను అనమాట మీకు తెలుసు కదా చికెన్ కర్రీ ఆల్రెడీ నేను ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలనేది చూపించేశాను ముందు వీడియోస్లో ఉందన్నమాట మా వారు అక్కడ టీవీ చూస్తున్నారనమాట ఏదో మాట్లాడుతున్నారు తర్వాత ఈ ఈ వంటగదిలో మాత్రం నేను బిజీ బిజీగా వర్క్ చేసుకుంటూ ఉన్నానండి తర్వాత బి బిర్యానీ అది స్పైసెస్ వేగుతున్నాయి అనమాట అందుకనే ఇలా చూపిందామని చెప్పేసి ఇలా పెట్టాను అంతేనండి ఇంకా చూసారు కదండి బిర్యానీ ఇలా రెడీ అయిపోయింది అనమాట చాలా టేస్టీగా ఉందండి అయితే ఇది ప్లేట్లో సర్వ్ చేశాక చూద్దరు కానీ చాలా బా లుక్ బాగుందనమాట తర్వాత నేను మామూలు రైస్తోనే చేశానండి పెద్ద బిర్యానీ రైస్ అది ఇది పెద్ద ఏమి హడావిడి చేయలేదు సింపుల్గా ఇంట్లో మనం ఎలా తింటామో అలా చేసేసుకున్నాను అనమాట ఎక్కువ సండే వంటగదిలో టైం స్పెండ్ చేయకుండా ఇంటి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో టైం స్పెండ్ చేయడం నాకు ఇష్టం అనమాట 
సో అందుకనే నేను ఎక్కువ హైరాణ పడిపోకుండా అన్ని పనులు ఒక క్రమ పద్ధతిలో చేసేసుకున్నాం అనుకోండి ఏం హైరాణ పడక్కర్లేదు మీకు చెప్పాను కదండి కొంచెం అన్నం బయట పెడతాం మేము ఎప్పుడు ఫోన్ చేసేటప్పుడు అని సరే అని ఇంకా కొంచెం రైస్ పో బయట పెడతాను అనమాట ఫైనల్లీ లంచ్ టైం అయిపోయిందండి కరెక్ట్గా నేను వంట స్టార్ట్ చేసేటప్పటికి పన్నెండు అయిందండి కరెక్ట్గా ఒంటి గంటకల్లా వంట కంప్లీట్ అయింది బయట వాతావరణం చల్లగా ఉంది కదా ఈ చల్లదనంలో వేడివేడిగా తింటే తిని పెడితే బాగుంటుంది కదా అని పె అనుకున్నాను సరిగ్గా కరెక్ట్ టైంకి అయింది నేను ఎప్పుడు వంట పన్నెండింటికే సరిగ్గా వంటి గంటకల్లా రెడీ అవ్వాలి అనుకునేలాగా ప్రిపేర్ అవుతాను అనమాట సో వేడివేడిగా సండే అప్పుడు దగ్గర ఉండి పెడితే బాగుంటుంది కదా అని అన్నట్టుగా ప్లాన్ చేసుకుంటానండి సేమ్ పక్కాగా అలాగే జరుగుతుంది అనమాట ఫైనల్లీ ఇదేనండి బిర్యానీ దాని లుక్ అలా ఉంది చాలా టేస్టీగా కూడా ఉందండి వేరీ వేరీ టేస్టీగా ఉంది అనమాట ఏమైందంటే ఇవాళ హెడ్ బాత్ చేశాను కదండి అయితే ఏమైందంటే బయట చల్లగా ఉంది జుట్టు కూడా ఏమీ ఆరలేదని అలా వదిలేస్తాను అనమాట అందుకని చెప్పేసి ఇక కాసేపు పడుకున్నాం లంచ్ అయిన తర్వాత గంటసేపు అలా టీవీ చూసి కాసేపు మాట్లాడుకుని ఇక నిద్రపోయామండి ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ అలా లేచి లేచాము ఆ తర్వాత ఏమైందంటే కొంచెం కా టీ పెడదామని చెప్పేసి తల దువ్వేసుకుందాం నేను చెప్పాను కదా నా హెయిర్ అలా వదిలేసుకుని ఉండడం అస్సలు ఇష్టం ఉండదని సో నేను జడ వేసేసుకున్నా నా మెగిలి పనులు మొదలు పెడదామని అనుకున్నాను అనమాట ఇంకా టీ పెట్టమన్నారు బయట అప్పుడే మళ్ళీ వర్షం స్టార్ట్ అయిందండి ఫోర్కి అలాగా ఫోర్ థర్టీ అలా అయ్యింది అనమాట వర్షం స్టార్ట్ అయింది ఇక మెల్లిగా చిన్న చినుకులు స్టార్ట్ అయినాయి అనమాట ఇంక టీ పెడదాంలే అని చెప్పేసి నేను కూడా తల దివ్వేసుకుని వెళ్దాం వంట గదిలోకి మ్యాక్సిమం వంట గదిలోకి జుట్టు విరబోసుకుని వెళ్ళకు వెళ్ళనండి నేను నాకు మాకు అలాగా ఇష్టం ఉండదు అనమాట ఎందుకంటే గమ్మని వెంట్రులు అయిపడతాయని చాలా తక్కువ అర్జెంట్ అయితే తప్పితే వేరే ఇంకా తప్పదు అనుకుంటే తప్పితే మ్యాక్సిమం జుట్టు విరబోసుకుని అయితే వెళ్ళను అనమాట వంట గదిలోకి తర్వాత టీ పెట్టేశాను అనమాట యాలికాయ వేసేసి టీ పెట్టాను టీ ఇస్తున్నాను ఆయనకి నన్ను చూపించద్దు అంటున్నారు నన్ను చూపించద్దు అని చెప్పేసి అన్నారు సరే అని చెప్పేసి ఆయన చూపించకుండా టీ ఇచ్చేసాను అనమాట నేను కూడా కొంచెం టీ తాగేశాను ఇంకా మాకు మార్నింగ్ వస్తున్నాయి కాబట్టి నీళ్ళు ఆల్టర్నేటివ్ డేస్ వస్తున్నాయండి సో పెద్ద ప్రతిసారి అయితే ఈవినింగ్ నీళ్ళ కోసం కాసి కూర్చోవచ్చు వచ్చేది కానీ ఇవి మా చెట్టుని పూసిన సన్నజాజ పూలు అనమాట ఇవి సన్నజాజ పూలు ఒకసారి షేర్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా అనిపించింది ఎన్ని పూలు పూసినాయి చూసారు కదా అయితే ఏమైందంటే మేడ మీదకి వెళ్ళి కోసి తెచ్చుకున్నాము పట్టుకెళ్దాం అనుకున్నాము చూపించడానికి బట్ వాతావరణం అస్సలు బాగాలేదండి చినికిలు స్టార్ట్ అయినాయి వాతావరణం చల్లగా ఉండడం మూలంగా ఏంటో మరి పువ్వులు త్వరగానే విచ్చుకున్నాయి అనమాట ఇలా విచ్చుకుంటే పువ్వులు మాలు కట్టడం చాలా కష్టం అండి ఎందుకంటే రేకులు చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి చాలా స్మూత్గా ఉంటాయి కాబట్టి విడిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట అందుకని చెప్పేసి నేను కొంచెం మొక్కలుగా ఉన్నప్పుడే కోసుకొని కట్టుకోవాలి బట్ ఇంకా ఫోరు ఫైవ్ కే ఇలా అయిపోయినాయి ఇచ్చుకున్నాయి ఇంకా అంతకు మించి కోయడం కుదరక కుదరదు కదా సో అందుకని చెప్పేసి ఇంకా ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట అయినా కూడా చాలా బాగానే వచ్చినాయి అనమాట చాలా పెద్ద దండి అయ్యిందండి ఇది మీ అందరికీ షేర్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా అనిపించింది అనమాట చూసారు కదా మాల ఎలా కడుతున్నానో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకే తెలుస్తుందండి చాలా ఈజీనే అనమాట కాకపోతే ఇవి చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి టప్ టప్ మనం తీగిపోతాయని జాగ్రత్తగా కట్టుకోవాలన్నమాట ఇది ఎందుకంటే ప్రతి ఇయర్లో ప్రతి ఏదో ప్రతి ఇయర్లో ప్రతిరోజు ఏదో ఒక పువ్వు ఉంటుందండి ఈ సన్నజా చెట్టుని సో ఈ పూజకు కూడా పనికి వస్తాయి అనమాట అందుకని చెప్పేసి సన్నజా చెట్టు ఉంటే చాలా మంచిదండి ఇంక ఈ ప్రతి సీజన్తో సంబంధం లేకుండా పూస్తాయండి ఇవి వర్షాకాలం అయితే చెప్పక్కర్లేదు చాలా బాగా పూస్తాయి అనమాట ఇవి సో అందుకని చెప్పేసి నేను సన్నజాజి విరజాజి కలిపి ఒక చోట వేసాను విరజాజి కూడా బాగా పోస్తున్నాయండి కాకపోతే విరజాజి అందట్లేదు అనమాట మధ్యలో వచ్చినాయి విరజాజికి అక్కడ అక్కడ నుంచి ఉంటుంటే భలే స్మెల్ వస్తున్నాయండి అసలు కుర్చీ వేసుకుని అక్కడే కూర్చోవాలి అనిపిస్తుంది అనమాట సన్నజాజి విరజాజి కలిపి మంచి వాసన వస్తున్నాయి అనమాట ఈ టైం వచ్చేటప్పటికి అక్కడ భలే స్మెల్ వస్తున్నాయి సో ఈ మేడం మీద అందినంత మట్టికి కోసిన పువ్వులు అనమాట అండి ఇవి చాలా పెద్దదండి అయ్యింది నాకైతే సన్నజాజులు విరజాజులు మల్లెపూలు అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట గులాబీలు అవి చామంతులు అవి కూడా నేను చెట్టుకే పెట్టి వదిలేస్తాను అందంగా ఉంటాయని కొన్ని రోజులు ఉంటాయని అలాగే దేవుడికి ఉపయోగిస్తాము నేను పెట్టుకోను అనమాట ఓన్లీ పెట్టుకునేది ఏంటంటే సన్నజాజులు విరజాజులు మల్లెపూలే అనమాట సీజన్ బట్టే పెట్టుకుంటాను నాకు అవే ఇష్టం సో ఇంకా మిగిలిన పువ్వులు వేయి నేను కొయ్యను అనమాట ఉపయోగిస్తే దేవుడికే ఉపయోగిస్తానండి 
తర్వాత మొత్తం అంతా కంప్లీట్ అయ్యాక ఇది చాలా పెద్దది అండి అయిందండి చాలా మంచి స్మెల్ వస్తాయి అలాగే చూడటానికి కూడా చాలా అందంగా ఉన్నాయి అన్నమాట ఇంకా ఎంతమందికి ఇష్టమండి సన్నజాజులు విరజాజులు అంటేని నాకైతే మాత్రం చాలా ఇష్టమండి అసలు ఒకవేళ నేను పెట్టుకొని కట్టుకొని ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే నేను ఏం చేస్తానంటే గాజు బౌల్ ఒకటి తీసుకుని దాంట్లో వాటర్ వేసి ఆ వాటర్లో ఈ సన్నజాజులు కానీ విరజాజులు కానీ వేసేస్తాను అనమాట అలా వేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే రూమ్ అంతా వాటిలో స్మెల్ స్ప్రెడ్ అవుతుందండి మంచిగా స్మెల్ వస్తుంది అనమాట అది పాజిటివ్ ఎనర్జీ నిండుతుందండి ఇంట్లో సో నేను పెట్టుకో పెట్టుకోలేని సందర్భం వస్తే కనుక నేను ఇంట్లో అలా గాజు గాజు బౌల్లో వేసేస్తానండి చాలా చూడటానికి అందంగానూ ఉంటుంది ఇంట్లోకి మంచి వాసన వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడైతే నేను పెట్టుకుందామండి సైడ్ అయ్యి మాల కట్టుకుంటున్నానండి అది మీ అందరికీ షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట మల్లెపూలు అయితే ఇంకా సరిగ్గా పూయట్లేదండి వాటికి కొంచెం టైం పడుతుంది అనమాట ఎందుకంటే కొంచెం ఈ వార్ వాతావరణం అసలు బాగుంటుంది కదా నేను గార్డెన్ వర్క్లోకి వెళ్ళలేకపోతున్నాను వెళ్ళింది ఒకవేళ మొత్తం అంతా ఒకసారి ఒకరోజు ఎండ కాస్తే మాత్రం ఒకసారి అన్ని కేర్ చేయాలి అయినా మల్లెపూల సీజన్ అయిపోవచ్చింది కదా కొంచెం దాన్ని కేర్ చేసి వదిలేస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్కే చూసుకోవచ్చండి మల్లెపూలు అనమాట ఈ విర ఈ సన్నజాజులు అనుకోండి అసలు సీజన్తో సంబంధం లేదండి ఇయర్లో ప్రతిరోజు ఉంటూనే ఉంటుంది ఏదో ఒక పువ్వు చెట్ని సో నాకు దేవుడికి పూజ కూడా ఈ పువ్వులు పనికి వస్తాయి అనమాట చాలా పెద్దదండి అయ్యిందండి ఇది మీలో ఎంతమందికి ఇష్టమండి సన్నజాజులు జా మల్లెపూలు బిరజాజులు అంటేని అసలు ఇష్టం ఉండని వాళ్ళు ఉండరు అనుకుంటా బట్ చాలా ఇంట్లో ఉంటే కనుక చిన్న కుండీలో అయినా పెంచుకోండి కనీసం ఒకటి రెండు పువ్వులు వచ్చినా చాలండి మంచి వాసన వస్తుంది కదా చాలా చూడటానికి గార్డెనింగ్ వస్తే చేసినట్టు ఉంటుంది అట్లాగే మనం దేవుడి పూజకి ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటాయండి టప్ టప్ మనం తెగిపోతాయి అట్లా కాడలో సో చాలా జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేసుకుని కట్టుకోవాలన్నమాట ఫైనల్లీ కంప్లీట్ అయిపోయినాయండి పువ్వులన్నీ చూసారు కదా ఎంత పెద్ద మాల కట్టానో చాలా పువ్వులు వచ్చినాయి అనమాట చూడటానికి ఇంత దండ అవుతుంది నేను అసలు అనుకోలేదు బట్ చాలా పెద్ద దండ అయ్యింది అనమాట మంచి స్మెల్ వచ్చింది అది మంచి స్మెల్తో ఉన్నాయండి అసలు భలే వాసన వచ్చినాయి అసలు ఇంట్లో ఏ ఎరువులు వేయకుండా ఫ్రెష్గా వర్షం చినుకులు మధ్యలో విచ్చుకున్న ఫ్లవర్స్ కదా ఇవన్నీ ఎంత మంచిగా ఫ్రె ఫ్రెష్గా ఉన్నాయంటే ఎన్ని డబ్బులు పూసినా ఎంత ఫ్రెష్నెస్ రాదు అలాగే మన సొంత ఇంట్లో మన సొంత పెరట్లో పెరిగిన మొక్కలకి పూసిన పువ్వులు అంటే కొంచెం స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కదా అవి అనమాట చూసి పెట్టేసుకుంటున్నానండి మా పెరట్లో పూసిన మా జాజి పూలు అండి ఎంత ఫ్రెష్గా అందంగా ఉన్నాయి చూసారా అసలు భలే చాలా పెద్ద దండ కూడా అయ్యింది అనమాట ఈ సండే బ్లాగ్ మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నానండి ఐ హోప్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అండి ఓకేనండి బాయ్ అందరికీ గుడ్ నైట్ అండి